എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഇത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി സി എ അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എലക്റ്റീവ് കോഴ്സ് സിലബസ് പ്രകാരമാണെങ്കിലും മറ്റ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർക്കും ഇപ്പൊ കെ ടി യു ആവട്ടെ കണ്ണൂർ ആവട്ടെ കേരള ആവട്ടെ എം ജി ആവട്ടെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർക്കും ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഇസ് ദി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ പിക്ചേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ പിക്ചേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്രിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ മാനിപ്പുലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതായത് നമ്മളുടെ പിക്ചറിന്റെ ക്രിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാനിപ്പുലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് അല്ലെ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ജോമോട്രിക് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ദയർ ഇമേജസ് ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഇമേജിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ദി എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഈസ് എ പിക്ചർ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിന്റെ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഒരു പിക്ചർ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് മേ ബി എ അതെന്താവാം ബിസിനസ് ഗ്രാഫ് ആവാം ഡ്രോയിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ആവാം അപ്പം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിന്റെ എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഒരു പിക്ചർ ആയിരിക്കും അത് ബിസിനസ് ഗ്രാഫ് ആവാം ഡ്രോയിങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ആവാം അപ്പം ഇതാണെന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇനി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിന്റെ മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒരാണെന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡ് ഡിസൈൻ കാഡ് കാഡ് ഇസ് ദി യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി ഫോർ ദി ഡിസൈൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് മെഷീൻ എക്സെട്രാ കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ടെക്നോളജി ആണെന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡ് ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയവയെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ടെക്നോളജി ആണെന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CAD software can be used to create two-dimensional drawings or three-dimensional models. Now, we have to use two-dimensional drawings and three-dimensional models. Now, we have to use CAD software to create two-dimensional drawings and three-dimensional models. For some design applications, objects are first displayed in a wireframe outline form shows overall shape and the internal features of objects. നമ്മൾ ക്യാഡ് പോലത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വയർ ഫ്രെയിം ഔട്ട്ലൈൻ ഫോമിലാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഒരു കാറിൻ്റെ വയർ ഫ്രെയിം ഔട്ട്ലൈൻ ഫോം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വയർ ഫ്രെയിം ഔട്ട്ലൈൻ ഫോമിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഷേപ്പ് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റർണൽ ഫീച്ചേഴ്സും മനസ്സിലാക്കുക അല്ലേ ഒരു വയർ ഫ്രെയിം ഫോമിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഷേപ്പ് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റർണൽ ഫീച്ചേഴ്സും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കാഡ് പോലത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഒരു വയർ ഫ്രെയിം ഔട്ട്ലൈൻ ഫോമിലാണ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ആ കാറ് കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു വയർ ഫ്രെയിം ഔട്ട്ലൈൻ ഫോമിലാണെന്ത് കാഡ് പോലത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഈ കാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കിടെക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സിറ്റി പ്ലാനേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആനിമേഷൻ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫാഷൻ ഡിസൈനേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഡിസൈനേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഗെയിം ഡിസൈനേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പേരുകൾ മാത്രമാണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ അടുത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്
ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഗിവിംഗ് ട്രെയിനിങ് ടു ദി പൈലറ്റ്സ് ഓഫ് എയർപ്ലെയിൻസ് അപ്പം എയർപ്ലെയിനിലെ പൈലറ്റ്സിന് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണത് ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്റർ ദീസ് പൈലറ്റ്സ് സ്പെൻഡ് മച്ച് ഓഫ് ദർ ട്രെയിനിങ് നോട്ട് ഇൻ എ റിയൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് പൈലറ്റ്സിന് അധിക സമയം ഈ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കില്ല റിയൽ എയർക്രാഫ്റ്റിലായിരിക്കില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് അറ്റ് ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് എ ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്റർ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്റർ ബേസ്ഡ് ഗ്രൗണ്ടിലാണത് പൈലറ്റ്സിന് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നത് അപ്പൊ പൈലറ്റ്സിന് അധിക സമയവും റിയൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേറ്റർ ബേസ്ഡ് ആണത് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നത് ഗ്രാഫിക്സിന്റെ അടുത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആർ നൗ കോമൺലി യൂസ് ഇൻ മേക്കിംഗ് മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദൻ മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടെലിവിഷൻ ഷോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോസിലാണെന്ത് ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ ടെലിവിഷൻ ഷോസ് എന്തൊക്കെ വരുന്നത് കാർട്ടൂൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ആഡുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് വരുന്നത് അടുത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് മോഡൽസ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ടീച്ചിങ് ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഇൻ ആൻഡ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ലേൺ മാനർ അപ്പം ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് കൺസെപ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് മോഡൽസ് ടീച്ചിങ്ങിൽ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് കൺസെപ്റ്റും ഫണ്ടമെന്റ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് മോഡൽസ് ടീച്ചിങ്ങിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിന്റെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണത് ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് മോസ്റ്റ് കോമൺലി റെഫർ ടു ആർട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഫോം അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ട് ആണെന്ത് ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ട് ആണെന്ത് ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ഹാസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ട്രഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ച് എസ് പെയിന്റിങ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് സ്കൾപ്ചർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കൾപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഡ്രോയിങ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സർക്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഗ്രാഫിക് ടാബ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ആർട്ടിന്റെ ഭാഗമാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്കൾപ്ചർ അല്ലെ സ്കൾപ്ചർ എന്ന കൊത്തു പണികൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടുകളാണെന്ത് ഡിജിറ